హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ట్రెండి జోన్ మై ట్రెండి జోన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అలాగే కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా మన ఛానల్లోకి వెల్కమ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనం ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ కుందన్స్ బీడ్స్ అవి యూజ్ చేసి ప్యాచెస్ పికాక్ ప్యాచెస్ అవి యూజ్ చేసి పట్టు బ్లౌజ్కి సింపుల్గా వర్క్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలని ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నానండి సో మీరు అందరూ వాచ్ చేయండి మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి బేసిక్గా కావాల్సినవి ఒక బ్లౌజ్ పీస్ మనం దేనికైతే వేస్తామో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ నెక్స్ట్ సిల్క్ థ్రెడ్ కాటన్ థ్రెడ్ అండ్ ఒక చక్రం కూడా కావాలి ఇవి బేసిక్గా ఉంటే మనం మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కలర్స్ అనేవి మనం చూజింగ్ బట్టి మనం కలర్ కాంబినేషన్ బట్టి చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బేసిక్గా చెప్పడం కోసమే కదా న్యూస్ పేపర్ కూడా కావాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చక్రాన్ని మనం ఉల్టా వేసుకుని దాని మీద న్యూస్ పేపర్ వేసి తర్వాత మనం ఫ్యాబ్రిక్ లా తీసుకుని చక్రం ఉల్టా ఫిట్ చేయాలండి మనం ఇక్కడ ఇలా మనం న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే చాలా స్ట్రిఫ్గా స్టిచ్చింగ్ అనేది రావాలి ఎందుకంటే సిల్క్ థ్రెడ్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా సో దాని ఫిట్టింగ్కి క్లాత్ ఒకటి అయితే అస్తమానం దారం తెగిపోతుంది సో మనం ఇలా అనేది ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మిషన్ని ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలంటే మనకి మిషన్ ఎలాంటి మిషన్ అయినా సరే పాదం అనేది తీసేయాలండి ఎందుకంటే చక్రం దాంట్లోకి వెళ్ళాలంటే పాదం అనేది అడ్డు వస్తుంది ఎందుకంటే చక్రం ఒక వన్ ఇంచ్ హైట్ ఉంటుంది కదా సో అది అడ్డు వస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలా పాదాన్ని రిమూవ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే చక్రం ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉండాలంటే కంపల్సరీ పాదం అనేది తీసేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక స్ట్రిచ్ అనేది చూపిస్తాను ఎలా వేయాలనేది జస్ట్ మనం హ్యాండ్ మూవ్మెంట్లోనే దీన్ని ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అంతా ఉంటుంది అండి మీకు ఎవరికైనా ఈ మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ బేసిక్గా నేర్చుకోవాలంటే సో ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వర్క్స్ డిజైన్స్ అవి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇలా స్టిచ్ పడితే చాలా స్లోగా మనం ఎంత స్లోగా అయితే మూవ్ చేసుకుంటామో స్ట్రిచ్ అనేది అంత నీట్గా వస్తుంది మనం ఈ స్ట్రిచ్ చేసేటప్పుడు నెంబరింగ్ అనేది జీరోలో ఆరు వన్లో పెట్టుకుంటే చిన్నగా దగ్గరగా పడుతుంది మనకు బ్రాడ్గా కావాలంటే త్రీ ఫోర్ సైజ్ అనేది మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా జస్ట్ సింపుల్ ట్రిక్ వస్తే చాలు మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ అలాంటి వర్క్ అయినా మనం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందండి హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ ఉంటే మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది మనం హ్యాండ్ ఎటైతే మూవ్ చేస్తామో వర్క్ అనేది అక్కడే స్టిచ్ అవుతుంది సో ఇలా వేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి సో ఈ సింపుల్ ట్రిక్ మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో ఏంటనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఒక పట్టు శారీ అండి ఫ్యాన్సీ పట్టు శారీ ప్యూర్ పట్టు శారీ కాదు సో ఇది ఎందుకు చూస్ చేసామంటే ఇది వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మనం శారీ కట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీన్ని లాంగ్ ఫ్రాక్ యూజ్ చేయాలనే ఓపీనియన్తో నేను బ్లౌజు శారీలో వచ్చిన బ్లౌజుకి చేయకుండా సిల్క్ పట్టు అనేది తీసుకున్నానండి నేను సో శారీ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను లాంగ్ ఫ్రాక్ ఇది బాగుంటుంది అనేసి నేను ఈ శారీని ప్రిఫర్ చేశానండి సిల్వర్ కలర్ చర్రీ రెడ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో శారీ అనేది వచ్చింది పళ్ళు పళ్ళు సిల్వర్ అండ్ చర్రీ రెడ్ కాంబినేషన్లో ఇచ్చారండి ఇది సో దీనికి మనం వర్క్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటనేవి ఇక్కడ చూద్దాం మనం మనం ఏ ఫ్యాబ్రిక్ వేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఇక్కడ పికాక్ వచ్చేసి నేను శారీ కలర్ బ్లూ తీసుకున్నానండి నెక్స్ట్ ప్యాచెస్ వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ తీసుకున్నాను స్ప్రింగ్ మోడల్లో ఉన్నాయండి ఈ ప్యాచెస్ అనేవి నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న కుందన్స్ బీట్స్ ఏవి యూజ్ అయితే అవి మనం వాడుకోవడమే మెటీరియల్ అనేది మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఉంటుందండి మనం ఏ ఫ్యాబ్ ఏ డిజైన్స్కి ఏవి సూట్ అయితే అవి మనం చూస్ చేసుకోవాలి సో నా దగ్గర ఉన్న వాటితో దీన్ని చేద్దామనేసి నేను ఇలా చూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండి వీటిని ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ కూడా కావాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్యాచెస్ కదా ఫ్యాబ్రిక్ గమ్తోనే మనం స్టిచ్ చేసుకో స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం క్లాత్ నెక్ తీసుకోవడానికి ఎలా వేయాలనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం పట్టు క్లాత్ ఎయిటీ పాయింట్స్ తీసుకుంటే దాన్ని టూ లేయర్స్లో వన్ సైడ్ నుంచి మనకి లెంత్ ఎంత కావాలో ఒక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది అండి లెంత్ ఎంత కావాలి షోల్డర్ ఎంత కావాలి అనేది దీనికి మెయిన్ మనం నెక్ ఎంత కట్టడం పెడుతున్నామో అన్నది కూడా సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది అండి నెక్స్ట్ దాంట్లో నైన్ ఇంచెస్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వరకు టెన్ వరకు నేను నెక్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను షోల్డర్ వచ్చి ఫోర్ పెట్టాను ఎందుకంటే హాఫ్
స్టోన్ లైన్ చైన్ అనేది ఫస్ట్ ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను మొత్తం ఇలా మనం ఎలా అయితే నెక్ డ్రా చేసుకున్నామో ఆ షేప్లో ఈ కొన్ని స్టోన్ చైన్ అనేది స్టిక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పికాక్ పికాక్ ఫిట్ చేసేస్తున్నాను తీసుకున్న పికాక్ పేజ్కి మొత్తం అంతా ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలండి పికాక్ ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో మొత్తం ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ అనేది మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి పికాక్ని మనం ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ప్లేస్ చేసేయడమే కొంచెం ప్రెస్ చేయాలండి ఎందుకంటే గమ్ అనేది ఫ్యాబ్రిక్కి బాగా స్టిక్ అయి ఉండడం వల్ల పికాక్ అనేది ఎప్పటికీ ఊడిపోకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ స్మాల్ ప్యాచెస్ అనేవి నేను ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ వీటిని మనం వేసుకోవడమే అండి పెద్దగా డిజైన్ మార్క్ చేసుకోవాలనేది ఏమి ఉండదు మనం ఎలా అయితే ప్యాచెస్ వేయాలనుకుంటున్నామో అలా మొత్తం రౌండ్గా వేసుకోవడమేనండి ఇది చాలా సింపుల్గా మనకి ఎలా నచ్చితే అలా ఈ ప్యాచెస్ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలాగూ దీన్ని లాంగ్ ఫ్రాక్ యూజ్ చేయాలనే ఒపీనియన్తో దీనికి వర్క్ అనేది చాలా సింపుల్గా చేసుకున్నాను వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కదా మగ్గం మగ్గం వర్క్స్ కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసుకోవచ్చండి ప్యాచెస్ లుక్ ప్యాచెస్ ఇది మగ్గం వర్క్ మగ్గం వర్క్ లుక్ దేని లుక్ దానికి ఉంటుందండి ఏది కూడా ఏ డిజైన్ అనేది కూడా మనం వేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇది నాకు ఇలా సింపుల్గా కావాలని నేను ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చైన్ లైన్ స్టోన్ లైన్ తర్వాత చిన్నవి త్రీ డీ కుందన్స్ అనేవి ఇక్కడ నేను స్టిక్ చేస్తున్నానండి బ్లూ కలర్ శారీ బ్లూ కలర్ వచ్చింది కదా సో నేను బ్లూ కలర్ అనేది ఇక్కడ నేను స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫిన్ మళ్ళీ ఎండింగ్లో నేను మళ్ళీ స్టోన్ చైన్ అనేది తీసుకుంటున్నానండి అది రెడీ కొని బ్లూ కలర్ అవి కుందని సంటి చేసిన తర్వాత స్టోన్ చైన్ అనేది తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాచెస్ మధ్యలో చిన్న చిన్న మిర్రర్స్ కూడా నేను స్టిక్ చేశానండి త్రీ డీ కోన్ యూజ్ చేసి మిర్రర్స్ కూడా ఇక్కడ స్టిక్ చేసాను నేను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ డిజైనర్ బ్లౌజ్ సింపుల్ వర్క్ అనేది నేను ఇలా చేసుకున్నాను మీకు ఇంకా హెవీగా కావాలంటే హెవీగా చేసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ అయితే ఇంతేనండి ఫ్యాబ్రిక్ గమ్ యూజ్ చేసుకుని మనకి ఎలా డిజైన్ కావాలో అలా మనం సెట్ చేసుకోవడమే ఇలా ఫైనల్గా స్టోన్ చైన్ అనేది ఇక్కడ స్టిక్ చేసేసి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏమీ దీనికి ఎక్స్ట్రా ఏమీ చేయలేదు నేను Thank you so much for your watching Nami. Please subscribe, share, like. Thank you.